Hej og velkommen til 5 minutter. Og tusind tak til alle jer, der liker og deler og, og trykker og følg eller abonnerer eller hvad det nu hedder. Øhm, det, betyder, det betyder helt vildt meget for mig. Det er en kæmpe opmåde af. Øhm, de her 5 minutter, de skal handle om øh, øh, den der kære familie. Det der, som, øh, som kan være rigtig, rigtig svært. Jeg, jeg for eksempel har sådan et, øh, et morgen, der ønsker at samle alle børn og... Ja, onkler og tanter, de må gerne komme alle sammen på samme tid. Jeg synes, det er så hyggeligt. Øhm, og så er det jo, at jeg har vundet nogle børn med autisme og ADHD. Øhm, og øh, de, altså, de synes jo også, det er hyggeligt, for de mærker min glæde, at jeg glæder mig til det og sådan nogle ting. Men, men de synes også, det er rigtig hårdt arbejde. Øhm, de glæder sig til deres klassefødselsdag, når der kommer 22 hjem, man får måske 22 gaver. Og, og øh, øh, det er fantastisk, de er der for at, at, at fejre mig. Men efter en halv time, så er de rigtig trætte, fordi det er rigtig hårdt arbejde. Øhm, og, og nu vil jeg lige klippe børnefødselsdagen ud igen, og så kun tage familien. Fordi det er, det er meget kompliceret at have det. At have autisme og ADHD i en familie, eller det kan det være. Fordi man, man har alle de her normer, og man har også denne her kærlighedsfølelse og tryghedsfølelse. Det er godt, når de er her. Man skal elske sin familie, jeg elsker dem. Øhm, men lige så snart familien så er samlet, så begynder man at sidde, øh, hvor den, er de to gode venner, de to søskende, eller hvad det nu kan være, der er spændinger i jeres familie, er far glad, øh, og mor er stresset. Øh, der, der er mange følelser i klemme, lige så snart man samler en familie, og det kan være gode følelser, og det kan være svære følelser, men det er mange følelser, og man skal forholde sig til dem. Man skal forholde sig til, at, 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 man, at man, måske har man dårlig samvittighed over nogle ting, måske er man, er man meget glad for nogle ting, Måske er man bange for, at mor og far opdager nogle ting. Øhm, der sker en masse ting indeni. Og det kan som også være forældre med ADHD og autisme, som har den her kamp. Jeg skal jo elske mine børn. Jeg skal elske, når mine børn er sammen. Men hvorfor bliver jeg så, så stresset? Hvorfor, hvorfor skal jeg være så ud, lige så snart de kommer? Hvorfor bliver jeg stresset ved maden, når de skal komme alle sammen? Øhm, og nu har jeg børn, der følger hjemmefra. Men jeg snakker faktisk også med flere andre forældre, øhm, som har det på samme måde. At de... Øh, de elsker deres familie, men synes, det er vildt hårdt arbejde. Og lige så snart de har tænkt tanken, det er vildt hårdt arbejde, så overvældes de af dårlig samvittighed. Fordi sådan må man jo ikke tænke. Sådan må man da ikke tænke om sin familie. Og, øhm, og, og det, jeg vil dele de her fem minutter øhm, i dag, det er, at det er man nok nødt til at erkende, at man tænker sådan. Man er nok nødt til at lægge det på bordet. Fordi så længe det fylder som sådan et bjerg ind i, at ingen må se det, ingen må mærke det, så fylder det mere og mere. Og det bliver sværere og sværere at skjule. Du bliver mere og mere stresset. Du bliver mere og mere sur. Eller hvordan dit stress nu ser ud, når det kommer ud. Mere stille måske. Øh, mere snakkende. Hvad det nu kan være. Jeg tror, jeg tror det er rigtig vigtigt, at vi, at vi ude hjemme får sat ord på det her. Får sat ord på børn, jeg elsker jer. Men lige så snart I er sammen, så, så sker der den der stress imellem jer. I begynder at sidde og hakke på hinanden og drille på hinanden. Og jeg tænker om lidt slås i. Og så kommer jeg lidt på stikkerne og begynder at sige, det der, det må I stoppe. Og så bliver I irriteret, fordi jeg også så videre. Men man er nok nødt til at sætte ord på det. Med understregning. Jeg elsker jer. Jeg elsker dig. Men der er nogle ting i vores familie, der gør det svært at sidde fire mennesker og spille med til ord. Eller fem mennesker og spille ludo. Eller hvad det nu kan være. Der er nogle ting i vores familie, der bare er lidt hyggeligere, når vi deler os op. Når, når vi arrangerer og planlægger, at øh, tre af os går en tur, mens de to andre laver mad. Og øh, så vasker to op, mens de tre øh, stiller kokkebanen op, eller hvad det nu kan være, man finder på. Men at man ikke, ligesom jeg har en tendens til, hele tiden tænker, at alle skal samles på samme tid, for det er mest hyggeligt. Det er altid ikke. Det er tit mest hårdt arbejde. Øh, I hvert fald for de mennesker, som sidder og kæmper med en diagnose med ADHD eller autisme. Øh, men jeg tror, vi kunne vinde meget ved at sætte ord på. Jeg tror, vi kunne vinde meget, fordi vores børn tænker meget. Det gør mennesker, alle mennesker tænker meget jo. Og tænker meget, har jeg gjort noget forkert? De bliver sure, hver gang jeg kommer. Hver gang, hver gang uh, svigermor kommer ind ad døren, så bliver børnene sure. Eller hvad det nu kan være. Uh, hvad er det, der sker? Man får ord på, det er ikke dig. Det er i mig, og det har med at gøre, at vi samler familien. Som jeg elsker. Det er i mig, der er noget, der er svært. Det er ikke dig. Jeg tror, vi kunne vinde rigtig meget. Så jeg vil faktisk slutte her med den her opfordring. At lægge de her følelser op på bordet. Øh, læg vores afmagt op på bordet, så den ikke kommer til udtryk på alle andre måder, vi aldrig havde ønsket. Tak for mig. Jeg håber, det kan gøre en forskel.